Hi friends! Welcome health blood taste. I am Jisa George. I am going to talk about a serious idol. Abortion. When we are pregnant, we are very happy to see the baby in the world. We are very happy to see the dreams of the baby. We are very happy to see the abortion in our lives. What is the abortion? We are very happy to see the abortion. We are very happy to see the abortion. We are very happy to see the baby in our lives. Ingin adalah kerja kahiyah ini lah, na. Inat te video ni, saya pahami ni dah. Apa, nama kita naya re video lagi pam. Alam ini bahari ni lom. Adam orang ini channel subscribe ni, dah lengan please do subscribe. Pregnancy na, adi mula la. Delivery ni, ini re face ni lah. Kepan nama kita baby ni nashtu petalam. Ayat nama kita abortion atau miscarriage ni dah lengan. Ini pam, jadi pam natural light abort ni pon na lagi. Alangkah jadi medical condition ni korang dah. Doctor advice ni lom na lagi. Ini ni, semua nama kita common light pahami ni pera na. Abortion is miscarriage. Now, 80% of natural abortion is in the early phase. In the first trimester, 80% of abortion is in the first trimester. This is an interesting thing. We are going to be able to get out of here. We are going to be able to get out of here. We are going to be able to get out of here. We are going to be able to get out of here. We are going to be able to get out of here. Pregnant dah. Jadi, kalau kita tidak tiri cara ini, kita mumba dah. Kita garba alas itu. Ini adalah satu pergerakan yang sangat baik. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami masalah. Jadi, kalau kita tidak mengambil alas itu, kita tidak akan mengalami अदा इधर नम्बरा ओवम स्पर्म फर्टिलाइजेशन आ रहनो, पक्षे यूट्रस ले इधर वांधे इम्प्लांट नहीं इधर लादर डेवलप आउट बे अदरे बारे दे इम्प्लांट नहीं आदे आ अंगन आ तोड़ के तेतने नाना के दा बोश आना केमिकल आबोश, टेंटाम तो आना ब्लाइटेन नो, इधर बेबी वांधे नम्बरा यूट्रस ले इम्प्लांट � Pak, ini tadi dua 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 unit yang divide aw. Orang plasma itu form je, dan dalam tu embryo ada itu baby itu development nak aku. Abang ini case la, plasma itu formation unda aw. Paksa, nama kita baby itu development so unda unda aw tidak. Abang ini case la, nama kita pregnancy test itu jemu jemu positif kahani. Karena HCG hormon plasma itu produce itu unda diri. Paksa, aduh orang nama nama kita positif test kita nada. Mudah betul, anak missed miscarriage. Ini lah embryo uterus implant ini itu walaupun cerita orang ini terendah, tapi kalau stage ini macam ini walaupun cerita ini tu, apa nama kita? Sederhana ultrasound tu je, ibu. Jadi doktor sebab ni heart beat ni, lah nama kita itu, nama kita ni kalah ya, tu baru ni maaf ke lah. Ada anak missed miscarriage. Ada tu anak complete miscarriage, or incomplete miscarriage. Ada itu natural light abortion ni ada tu. Anda tu ini plasma ni, fetus semua, agulah, semua, nama kita wajinnya beri complete itu, pada ke mana ni, ada ni pada ni beri ni complete miscarriage, allah, ini lalu kurang satu portion nama kita uterus lipul ni ke mana ni, ini pada ni beri ni incomplete miscarriage, apa incomplete miscarriage orang ni, kita nama kita DNC je, nama kita uterus complete clean je. Ini nalar ni mana early pregnancy loss, atau early abortion beri ni. Ini ancaman itu adalah molar pregnancy. Adalah itu undiri kalau gerban nak kaitin dah. Ia adalah itu cyst formation yang ada. Baby ini development orang dah. Ia adalah kita orang pregnant dah. Ia adalah adat yang arca itu tenen. Tolak itu tenen. Ia adalah kita ini kandu beri kita. Alam itu adalah ectopic pregnancy. Adalah itu sahaja. Embryo anda uterus ini pergi pergi ke balai mana ini baharum uterus ini porot itu evde ialah follow pintu ini adalah sahaja mana nak kerja itu, alangkah itu over itu, alangkah cervix itu, abdomen itu evde ini mana, aduh pergi pergi ke balai mana ini baru ini beri nama ectopy pregnancy. Ini nama kita pregnant ini, satu five weeks atau kekali, kita ultrasound scanning cipta, nama kita kandu beri kita sahaja mana doktor kita nama kita pregnant dan dengan doktor itu pergi, abang hari ini ada satu Scanning pernah ni, ada ini ectopic pregnancy, atau molar pregnancy, atau nak kaya kandu beri kaya ni, main aja nama kita change ni. Ini nama kita alam dengan diagnosis ini treat ini dengan ni, ni ada, apa dia ni, 
വളർന്ന് അത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും കേടാകും ഇപ്പൊ ഫലോപ്പിൻ ടൂബിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് വളർന്ന് അത് ഫലോപ്പിൻ ടൂബിൽ പൊട്ടിയാൽ ഭയങ്കര ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ഇന്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് വന്ന് അമ്മയുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര ആവതാണ് ഇപ്പൊ എക്ടോബി പ്രഗ്നൻസിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അടുത്തതാണ് ലേറ്റ് മിസ്കാരേജ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ അതായത് ട്വന്റി വീക്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അബോഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ലേറ്റ് മിസ്കാരേജ് അതായത് ലേറ്റ് അബോഷൻ ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധാ കാരണ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് അതെന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക യൂട്രസിന്റെ ചില കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടാൽ പ്ലാസിന്റെ ചില പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേറെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് കൊണ്ട് അതായത് ബ്ലഡ് ഷുഗറിന്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്നതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷനും കൊണ്ടും ലേറ്റ് മിസ്കാരേജ് നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് നടക്കാം അടുത്തതാണ് സ്റ്റിൽ ബെർത്ത് അതായത് ഒരു ട്വന്റി എയ്ത്ത് വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി നമ്മുടെ യൂട്രസിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിൽ ബെർത്ത് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റോ ഒന്നോ ഒതി കൂടുതലോ ബെർത്ത് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വരാം ചിലപ്പോൾ പ്ലാസിന്റെ തന്നെ യൂട്രസിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഒബീസിറ്റി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പിന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുന്നു ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റിൽ ബെർത്ത് വരാം അപ്പൊ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞാല് ഉടനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ലേബർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് അമ്മേനെ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിപ്പിക്കുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്പോട്ടിങ് എല്ലാ സ്പോട്ടിങ്ങും അബോഷൻ അല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പം ഇംപ്ലാന്റേഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പോട്ടിങ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും സബ് കൊറോണൽ ബ്ലീഡിങ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ചില ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ കാണലുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നാല് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇത് അബോഷൻ അല്ല കുട്ടിയും അമ്മയും സേഫ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്തൊക്കെയാണ് അബോഷന്റെ സിംറ്റംസ് നോക്കാം സാധാരണ എയർലി പ്രഗ്നൻസി ലോസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിംറ്റം അത് കാണിക്കത്തില്ല പിന്നെ അല്ലാതെ പ്രഗ്നൻസികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഹെവി ബ്ലീഡ് വരാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് പിരീഡ്സിന്റെ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാം അബ്ഡോമിനൽ ക്രാംസ് വരാം ചില കേസിൽ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെർവിക്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവർക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനിയിപ്പോൾ മോള പ്രഗ്നൻസിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹെവി ബ്രൈറ്റ് കളർ ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് വരാം അവർക്ക് നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്ടോപ്പി പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹെവി ബ്ലീഡിങ് വരും നമുക്ക് അബ്ഡോമിനൽ പെയിന് ഒരു ക്രാമ്പിങ് പെയിൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി അബോഷൻ സംഭവിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അബോഷൻ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതിന്റെ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി നാള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് കിട്ടിയ ബേബിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വയസ്സായതിന് ശേഷം വന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ബേബി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസിൽ അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ബേബി അപ്പൊ അത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് വേണം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് ആരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ലോ മിക്കവാറും കേസില് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഒരു ഇതാണ് അത് നല്ല മക്കൾ വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടി പ്രകൃതി തന്നെ കുറച്ച് അബോഷൻസ് ഒക്കെ നാച്ചുറലി നടത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്
കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത് ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു ഒരു അബോഷനോ രണ്ട് അബോഷനോ ഒക്കെ അത് സാധാരണ മിക്കവാറും സ്ത്രീകളിൽ നടക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തായാലും നമ്മളിപ്പം പ്രഗ്നന്റ് ആവും നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇനി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു കറേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ലേറ്റ് മിസ് ക്യാരേജ് അതായത് ട്വന്റി എയ്ത്ത് വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അബോഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസവരക്ഷയും ഒക്കെ ചെയ്യണം കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ അധികം ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഫാറ്റ് വണ്ണം വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫാറ്റ് അക്യുമുലേഷൻ വരും നമ്മുടെ വയറിലും അവിടെയൊക്കെ അപ്പം ഇത് ഫെർട്ടിലിറ്റീനെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം പക്ഷെ ഒത്തിരി ഫാറ്റ് അടങ്ങി ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അബോഷൻ ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് എത്ര നാളെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത ബേബിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ ആവണം മെന്റലി സ്റ്റേബിൾ ആവണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആവണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബേബിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി അടുത്ത ബേബീനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ പിന്നെ ഒത്തിരി സ്റ്റഡീസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അബോഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സൈക്കിൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പീരീഡ്സ് കഴിയുന്ന ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മോളർ അബോഷൻ ആണ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോളർ പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ഒരു വർഷമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടറോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനും ഈ അബോഷനും റിലേറ്റഡുള്ള എന്തായാലും കാരണം എന്നുള്ളത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത ബേബിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ജനറലി രണ്ട് പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബേബിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ നമ്മള് നമുക്ക് ഈ ഈ സമയം കടന്നു പോകും ഇനി അടുത്തത് നല്ലൊരു സമയമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് നോക്കി പോവാം നമുക്ക് നല്ലൊരു ബേബിനെ ദൈവം തരട്ടെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ബി ഹാപ്പി കിപ്പ് സ്മൈലിംഗ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണേ ഓക്കെ സി യു ബൈ